அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபஸ்ட் டர்ம் மேக்ஸில் நம்பர்ஸில் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் நம்பர்ஸ் ஒரு நம்பருக்கு எப்படி எஸ்டிமேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் எஸ்டிமேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தோராயமான மதிப்பு ஒரு உத்தேசமான மதிப்பு ஓகேங்களா எப்பவுமே நம்ம ஒரு பொருள் வாங்குறோம் அப்படின்னா அந்த பொருளோட ஆக்சுவல் ரேட்டை வந்து நம்ம எந்த இடத்துலையுமே சொல்ல மாட்டோம் நிறைய பொருள் விளம்பரங்களில் வந்திருக்கோம் விளம்பரங்கள் ஒரு வேலை இருக்கும் ஆனால் நம்ம மற்றவங்கள்ட்ட சொல்லும் போது ஒரு வேலை சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஒரு சோப்பு தூள் ஒரு பாக்கெட்டோட வேலை வந்து தொண்ணூத்தொம்பது ரூபான்னு வைங்களேன் அதில் வந்து விளம்பரத்தில் காமிக்கும்போது தொண்ணூத்தொம்பது ரூபான்னு காமிப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் சொல்லும் போது யார்ட்டே சொல்லும் போது நூறுரூவா பாக்கெட்டு அப்படிம்பீங்க இப்போ நான் ஒரு புதுசாக ஒரு ஃபோன் வாங்குறதா வச்சுக்கோமே அந்த ஃபோனோட வேலை வந்து இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபாயே இருக்குது அப்படின்னா நான் யாராவது கேட்கும்போது இருபத்தி மூணாயிரம் ரூபா அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஏன் இந்த மாற்றம் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபாய்க்கும் இருபத்தி மூணாயிரம் ரூபாய்க்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை ஒரு ரூபா தான் வித்தியாசம் இது வந்து வேல்யூ வந்து ரொம்ப நெகிழிஜிபிள் அதாவது வந்து இது வி போனாலும் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை ஒரு ரூபாயினாலும் ஒன்றும் பெருசாக மாற்றம் வந்துட போகிறது இல்லை அப்படின்றதுனால ஸோ இந்த எஸ்டிமேஷன் ஒரு தோராயம் ஒரு உத்தேசமான மதிப்பு ஒரு அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ தோராயமான மதிப்புன்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இது வந்து நம்ம நெ எண்களில் வந்து பயன்படுத்தும் போது இப்படி சொல்கிறோம் சிலது வந்து தெரியாது அதை என்ன முடியாது இருக்கும்போது இதில் எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்டோம்னா ஒரு உத்தேசமாக நம்ம சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஒரு தீப்பிட்டி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் கையில் இதில் எத்தனை தீக்குச்சி இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு தெரியாது படித்து பார்த்தா தெரியும் ஒரு வேலை இதில் எவ்வளோ இருக்குன்னு கொடுத்துருக்கலாம் நான் படித்து பார்க்கல சரி எத்தனை இருக்குன்னு கேட்குறாங்க அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு ஐம்பது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் நம்ம எண்ணி பார்க்கும்போது தான் தெரியும் இதை எடுத்து ஒவ்வொரு குச்சியாக வச்சு எண்ணி பார்க்கும்போது தான் நம்ம இல்லை நமக்கு இதில் எத்தனை தீ தீக்குச்சி இருக்குன்னு சொல்லி தெரியும் அப்படி எண்ணி பார்க்குறதுங்க தான் ஆக்சுவல் வேல்யூ உண்மையான மதிப்பு அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ எண்ணி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம்னா சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா இது இந்த இது இவ்வளோ இருக்கும் இதுக்குள்ளார இதில் ஒரு கட்டில் எத்தனை இருக்கும் ஒரு கட்டில் ஒன்று நாற்பது இருக்கும்பா ஐம்பது இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பார்த்தோன்னே எண்ணி பார்க்காமே சொல்கிறது வந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ தோராயமான மதிப்பு சரிங்களா ஸோ இதை தான் வந்து எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நம்பர்ஸில் சொல்லும் போது நான் சொன்ன மாதிரி தான் எதுக்கு ரொம்ப பக்கமாக இருக்குதோ அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறேன் இப்போ இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது எதுக்கு பக்கமாக இருக்குதுன்னா இருபத்தி மூணாயிரத்துக்கு தான் பக்கமாக இருக்குது இருபத்தி ரெண்டாயிரத்துக்கு பக்கமாக இல்லை அப்போ இருபத்தி மூணாயிரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கலாம் இப்போ ஒரு பொருள் வந்து நான் ரெண்டாயிரத்தி ஒரு ரூபா கொடுத்து வாங்கியிருக்கிறேன் அப்படின்னா நான் வந்து அதை மூவாயிரம்னு சொல்ல முடியாது மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு ரெண்டாயிரத்தி ஒருபாய்க்கு ரொம்ப தூரம் வித்தியாசம் இருக்குது ஆனால் ரெண்டாயிரம் ரூபா ஈஸியாக சொல்லலாம் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுக்கு பெரிய வித்தியாசம் இல்லை ஒரு ரூபா தான் அப்போ இந்த மாதிரி எஸ்டிமேட் பண்ணி சொல்கிறதுனால என்ன யூஸ் அப்படின்னா நிறைய யூஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து வேலை சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடும் நம்ம சொல்ல வந்த விஷயம் சீக்கிரமாக சொல்லி முடிச்சிடலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது தான் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் வந்துடாது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் பட் ஆக்சுவல் வேல்யூவோட எஸ்டிமேட்டட் வேல்யூவில் வந்து ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது ரொம்ப சின்னதான டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு சில இடத்துல நம்ம ரியல் லைஃப்பில் என்ன பண்ணிட்டு வரோம் அப்படின்னா இந்த எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் நம்பர்ஸை யூஸ் பண்ணிட்டு வரோம் ஸோ எந்தெந்த இடத்துலலாம் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு சில ரிலேட்டடான சம்ஸ் பார்க்கலாம் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் நம்பர்ஸ் நம்ம ரியல் லைஃப்பில் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகிட்டுருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஒரு புது படம் ரிலீஸ் ஆகுது மொத்தமாக ஒரு முதல் நாள் வசூல் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு நூறு கோடி இரநூறு கோடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த நூறு கோடி ரூபா மட்டும் தான் வசூல் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ஒரு தொண்ணூத்தொம்பது கோடி தொண்ணூற்றி எட்டு லட்சத்தி அறுபத்தி ஐயாயிரத்தி இந்த மாதிரி சில்லறையில் தான் வசூல் ஆயிருக்கும் அப்போ நமக்கு ஈஸியாக புரியணுங்கிறதுக்காக அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நூறு கோடி ரூபாய் வசூல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி மொத்தமாக ஒரு ஸ்கூலில் எத்தனை பேர் படிக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்கூல் ஒரு ஆயிரம் பேர் படிக்கிறாங்க ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் படிக்கிறாங்க அப்படிங்களா சொல்ல முடியாது ஆயிரத்தி நாலு பேர் கூட படிச்சிருக்கலாம் ஆயிரத்தி பத்து பேர் படிக்கலாம் ஓகே ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி டைமில் வந்து ஆக்சுவலான வேல்யூஸ்லாம் நமக்கு கிடைக்காது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எஸ்டிமேட்டடான வேல்யூஸ் தான் கிடைக்கும் அதே மாதிரி மொத்தமாக எத்தனை வாக்காளர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்க தொகுதியில் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்படின்னா அதை வந்து கவுண்ட
ஓகே நாற்பதாயிரம் நம்ம போகும்போது அது நாற்பது முப்பத்தி எட்டாயிரத்துலேயும் முடியலாம் ஆனால் நாற்பத்தோராயிரம் வரைக்கும் கூட வரலாம் ஸோ ஆக்சுவல் வேல்யூவும் எஸ்டிமேட் வேல்யூவும் ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் வந்துடாது ஆனால் நம்ம ரியல் லைஃப்பில் நிறைய இடத்துல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இந்த எஸ்டிமேட்டட் வேல்யூ தான் யூஸ் பண்ணுறோம் எஸ்டிமேட்டட் வேல்யூனா உத்தேசமான மதிப்பு உத்தேசமான என் மதிப்பு தான் அது ஏதாவது அப்ராக்சிமேட் தோராயமான மதிப்புன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் நம்பர்ஸை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா இதுக்கு எஸ்டிமேட்டட் வேல்யூ சொல்லு அப்படின்னா எப்படி சொல்கிறது ஸோ நம்ம நிறைய லைஃப்பில் டெய்லி லைஃப்பில் நம்ம அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஈஸியாக சொல்லிடுவாங்க பார்த்தோன்னா சொல்லுவாங்க அது எவ்வளோ வருது அது ஒரு முப்பது ரூபா வரும்பா அது ஒரு ஐம்பது ரூபா வரும்பா அது அவ்வளோ இருக்குது அது ஆனால் அவங்க அப்படி தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்க எஸ்டிமேட்டட் வேல்யூவே சொல்லி பழகிட்டாங்க ஸோ எஸ்டிமேட்டட் வேல்யூ நம்ம எப்படி எழுதுறது அப்படின்னா ரவுண்டிங் ஆஃப் மெத்தட் அப்படின்னு தான் சொல்ல போகிறோம் ரவுண்டிங் ஆஃப் அப்படின்னா முழுமைப்படுத்துதல் ஒரு நம்பரை முழுமைப்படுத்தி சொல்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஒம்பது பத்து சரிங்களா ஓகே இப்போ நாற்பத்தி எட்டு அப்படின்னு ஒரு நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் நாற்பத்தி எட்டுன்னு ஒரு நம்பர் இருக்குது இதில் வந்து ரெண்டு பிளேஸ் எழுதுது ஒன்த் பிளேஸ் டென்த் பிளேஸ் நான் வந்து டென்த் பிளேஸ் இந்த பத்தடிமான எண் ப பத்து இலக்கம் இந்த இடத்துக்கு வந்து எஸ்டிமேட் பண்ண சொல்கிறேன் ரவுண்ட் அப் பண்ண சொல்கிறாங்க டென்த் பிளேஸ்க்கு அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா டென்த் பிளேஸுக்கு ப்ரீவியஸாக என்ன பிளேஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன்த் பிளேஸ் இருக்கும் ஒன்த் பிளேஸ் முடிச்சு தான் டென்த் பிளேஸ் வரும் அப்போ ஒன்த் பிளேஸ் ஒன்த் பிளேஸில் என்ன நம்பர் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்குறேன் எயிட் இருக்கு நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஒன்த் பிளேஸில் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் இந்த ஃபைவ் நம்பர்ஸ் இருந்ததுன்னா ஃபைவ் ஆர் கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இந்த டென்த் பிளேஸில் ஒரு நம்பர் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஃபோரோடு ஒன்று ஆட் பண்ணால் என்ன வந்துடும் ஃபைவ்னு வந்துடும் சரிங்களா இங்கே வந்து ஜீரோ போட்டுக்கணும் அப்போ ஃபிஃப்டி தட் மீன்ஸ் என்னென்னா ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி ஒம்பது ஐம்பது இந்த இடத்துல நாற்பதுன்னு இருக்கும் நாற்பத்தெட்டுக்கும் ஐம்பதுக்கும் தான் டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப கம்மி நாற்பத்தெட்டுக்கும் நாற்பதுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப அதிகம் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாகிறது எது ஐம்பது அப்போ நம்ம டென்த் பிளேஸுக்கு ரவுண்டாக பண்ணும்போது அடுத்துக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒன்த் பிளேஸ் தான் கம்பேர் பண்ணணும் சரிங்களா அப்போ அந்த ஒன்த் பிளேஸ் வந்து ஃபைவ் ஆர் கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் இருந்ததுன்னா டென்த் பிளேஸில் ஒன்று ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒன்த் பிளேஸில் ஜீரோ போட்டுடுறோம் இந்த சேம் நம்பர் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு த்ரீ இருக்கிறதா வச்சுப்போம் ஓகே ஸோ த்ரீ இருக்குது அப்படின்னா இது இங்கே இருக்குது அப்போ லெஸ் தென் ஃபைவ் லெஸ் தென் ஃபைவ் அப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஒன்த் பிளேஸ் நம்பரை அப்படியே வச்சுட்டு இந்த மட்டும் ஜீரோன்னு மாற்றிக்குவீங்க அப்போ ஃபார்ட்டி த்ரீங்கிறது எதுக்கு நியராக இருக்குது அப்படின்னா ஃபார்ட்டிக்கு தான் நியராக தான் இருக்குது ஃபிஃப்டிக்கே நியராக இல்லை ஓகே ஸோ அப்போ வந்து இந்த இடத்துல எழுதிடலாம் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ்டிமேட்டட் வேல்யூஸ் ஃபார்ட்டி அப்போ சிம்பிளான கான்செப்டு ஃபைவ் ஆர் கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணோன்னா எந்த பிளேஸ் வேலைக்கு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறோமோ அந்த பிளேஸில் ஒன்று ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு முன்னாடி இந்த பிளேஸுக்கு ஜீரோன்னு போட்டுக்குவோம் இல்லை லெஸ் தென் ஃபைவ்னு இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி இந்த பிளேஸை அப்படியே வச்சுட்டு எந்த பிளேஸ் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறோமோ அந்த பிளேஸ் அப்படியே வச்சுட்டு அதுக்கு முன்னாடி இந்த பிளேஸுக்கு வந்து ஜீரோன்னு போட்டுருவோம் இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுட்டாலும் ஓகே இல்லை நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி டிஸ்டன்ஸில் வச்சு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலும் ஓகே தான் ஸோ உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி மெத்தடில் ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ இந்த எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் நம்பருக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸும் பார்க்கலாம் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் நம்பர்ஸ்க்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட்டாக எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ரவுண்ட் ஆஃப் த நம்பர் எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டூ த நியரஸ்ட் ஹண்ட்ரட் அப்போ நியரஸ்ட் ஹண்ட்ரடு ஹண்ட்ரடு பிளேஸ்க்கு எஸ்டிமேட் பண்ணணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு கிவ் நம்பர் எழுதுங்க எயிட் ஃபோர் த்ரீ சிக்ஸ் எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பிளேஸ் வேலீஸ் இந்த மாதிரி பென்ஸ் எல்லாம் போட்டுங்க ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் சரிங்களா எந்த பிளேஸ் வேலைக்கு எஸ்டிமேட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஹண்ட்ரடு பிளேஸ் வேலைக்கு அப்போ ஹண்ட்ரடு பிளேஸ் வேலைக்கு எஸ்டிமேட் பண்ணணும் அப்படின்னு என்ன சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கு ப்ரீவியஸான பிளேஸ் வ
actual value is 8436 this is estimated value simpler and step the answer space that's all mudinjad example 1.12 pakalam round of the number 78794 78794 to the nearest 1000 place value appo nearest 1000 place value estimate first actual value actual value actual value 7 8794 next enna ponnu place value seladanum very good ones tens hundred thousand ten thousand okay so avanga endha place value estimate panna solikiranga appadina thousandth place value ku appo thousandth na inge irukku appo idhukku place value ona hundredth place value paakanum anga enna number irukku nu 7 irukke seriya so appa 7 na greater than 5 5 vida periy enda na 7 appa enna pananum appadina munnadi onnu add pananum inge enna irukke 8 irukke 8 oda onnu add pannum bodhu enna agum 9 nu maarirum appa munnadi kadala appadi da irukum inge ellame zero potuk poringa that's all appa 78794 ngada actual value Thousand place value we estimate पन बोले नमक ऐना करते चिकन seventy nine thousand Okay, so example 1.11, 1.12, you will be able to get the same thing. This is the same thing. And the same number is the moon place. Okay, this is the same thing. This is the concept. This is the same thing. 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 So try this. So try this. So try this. Round of the following number to the nearest 10, 100 and 1000. Now, the moon number is the number of 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 the number number of the 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 number Actual value. Anga kudutha andha number in actual value na kudutha kudutha number na seventeen crore ninety eight lakh forty five thousand six hundred and seventy three. Okay. Nigi round of value naladana karada na estimate value naladana karada. So round of value for Nearest tens, hundreds, thousands. The statement running yellow to me, yellow no, everything at Chiringla. Okay. Now I'm going to check first in the number in the actual world in the one going to explain one First, tenth place will be round up on one. Tens, hundred, thousand, ten thousand, lakh, ten lakh, crore, ten crore. Apa tenth place value na? Ingeer ke gudiye inda seven. Apa inda place ke round up ponu na abdi na? Naena sone idhiko previous inda place ruko, one place ruko. Ado one place check ponu, one place naena erke three. Three ingeer the less than five. Inda vada koreva na in apna naena ponu abdi na. Midi number na abdi potete three angamoto. If you have a government, you can get 0. You can get 0. You can get 100th place value. Now, you can 10th place value. Now, you can get 100th place value. 100th place value is 6. We will get 10th place value. We will get 7. You can get 7. You can get 7. You can get 5. You can get 5. You can get 5. You can get 5. Add Panano. If we add Panamo, then and Pathina, in the nine are gone Pathanga, Abina, nine, even the Sabina, nine plus one ten in eighteen, zero on the day. I would carry out the place where I go. Seller up to the Tapu Penny, zero and put it in the other girl up to the giving. Okay, in the other nine and the motto, nine plus one ten and nine, zero on the two, Munadi or number Adao. Abdilena, Angamadanadao. Upping energy six, 
ஓகேவா அப்போ இது வந்து கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் அப்படின்னா இங்கே ஒன்று ஆட் ஆகணும் மீதி நம்பர்லாம் அதே தான் வரும் செவன்டீன் நைன்டி எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செவன் ஜீரோ சரிங்களா அடுத்ததாக கேட்டிருக்கக்கூடியது தௌசந்த் பிளேஸ் வேல்யூ ஸோ தௌசந்த் பிளேஸ் வேல்யூ அப்படிங்கிறப்ப தௌசந்த் பிளேஸ் வேல்யூ இஸ் ஃபைவ் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பிளேஸ் வேல்யூ செக் பண்ணணும் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பிளேஸ் வேல்யூ என்ன இருக்குது ஹண்ட்ரத் பிளேஸ் வேல்யூவில் சிக்ஸ் இருக்குது சிக்ஸுங்கிறது கிரேட்டர் தேன் ஃபைவ் தான் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த தௌசந்த் பிளேஸ் வேல்யூவில் ஒன்று ஆட் பண்ணணும் இப்போ ஃபைவோட ஒன்று ஆட் பண்ணால் அந்த இடத்துல என்ன ஆயிரும் சிக்ஸ்னு ஆயிரும் மீதி எல்லாத்துக்கும் ஜீரோ போட்டுருவோம் இப்போ ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னா செவன்டீன் நைன்டி எயிட் ஃபோர் ஸோ எஸ்டிமேட்டட் பண்ணி எந்தெந்த பிளேஸ் வேலைக்கு கேட்குறாங்களோ அந்தந்த பிளேஸ் வேலைக்கு நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ணி எழுதியாச்சு ஸோ எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் நம்பர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கான்செப்ட் தான் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் நம்பர்ஸ் வந்து நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்க்கு மட்டும் பார்த்துருப்பீங்க செவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் டெசிமலுக்கும் இதே மாதிரி எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் நம்பர்ஸ் வரும் ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் தான் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கொஸ்டின் ஆன்சருமே நம்ம ஒரே வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ வீடியோ முழுசாக பார்த்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் அட் த சேம் டைம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த டாபிக் தேவைப்படும் இல்லை உங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாருக்காவது எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இந்த கான்செப்ட் தேவைப்படுது அப்படின்னா அவங்களுக்கும் தயவு செஞ்சு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் டாட்டா பை பை